ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈ വീഡിയോയിൽ എ ഡബ്ല്യു ടി കമ്പോണൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ഫ്രെയിം എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബട്ടൺ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ലേബൽ തുടങ്ങിയ കമ്പോണൻസ് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഫ്രെയിമിൽ ക്രിയ ഫ്രെയിമിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഈവൻ ഹാൻഡിങ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നെല്ലാം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫ്രെയിമിൻ്റെ വിൻഡോയാണ് ഈ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഇതിൽ ക്ലിക്ക് മീ എന്ന ഒരു ബട്ടൺ ഇതിൽ ഉണ്ട് ഒരു ബട്ടണേ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തുള്ളൂ പക്ഷേ അതിനകത്ത് ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഒന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് ഈവൻ ഹാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ക്ലിക്ക് മീ എന്ന ബട്ടണിൽ ഈവൻ ഹാൻഡിങ് എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഈവൻ ഹാൻഡിങ് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലിസ്ണറിൽ ഇതിലെ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ചില രജിസ്ട്രേഷൻ മെത്തേഡ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ രജിസ്ട്രേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ബട്ടൺ ബട്ടണിൽ നമുക്ക് ഈവൻ ഹാൻഡിങ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ആക്ഷൻ ലിസ്ണർ എന്ന മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആഡ് ആക്ഷൻ ലിസ്ണർ ആഡ് ആക്ഷൻ ലിസ്ണർ എന്ന മെത്തേഡിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അതിൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ഷൻ ലിസ്ണർ ആൻഡ് ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആക്ഷൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് നെയിമാണ് അതിൻ്റെ ഓബ്ജെക്റ്റാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് മെനി ഐറ്റത്തിൽ ഈ മെത്തേഡ് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൽ ഇതിനോടൊപ്പം ആഡ് ടെക്സ്റ്റ് ലിസ്ണർ എന്ന മെത്തേഡ് കൂടി അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് കൂടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ആഡ് ടെക്സ്റ്റ് ലിസ്ണർ ടെക്സ്റ്റ് ലിസ്ണറിൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റാണ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് ആ മെത്തേഡിൽ പാസ് ചെയ്തിരിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഈവൻ ഹാൻഡിങ് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ടെക്സ്റ്റ് ലിസ്ണർ ടെക്സ്റ്റ് ലിസ്ണർ എന്ന ക്ലാസിൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ചെക്ക് ബോക്സ് ചെക്ക് ബോക്സിൽ ആഡ് ഐറ്റം ലിസ്ണർ അവിടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ബോക്സിനകത്ത് പല ഐറ്റംസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഐറ്റംസിലാണ് ഈവൻ ഹാൻഡിങ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആഡ് ഐറ്റം ലിസ്ണർ എന്നുള്ള മെത്തേഡാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക ഐറ്റം ലിസ്ണർ ക്ലാസിൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുക ചോയ്സിൽ ആഡ് ഐറ്റം ലിസ്ണർ തന്നെയാണ് ലിസ്റ്റിൽ ഐറ്റം ലിസ്ണറാണോ ആഡ് എന്താ പറയുക ആക്ഷൻ ലിസ്ണർ ആണ് മറ്റേതല്ല ഐറ്റം ലിസ്ണറും ഇവിടെ ആഡ് ആക്ഷൻ ലിസ്ണർ ആക്ഷൻ ലിസ്ണർ എന്ന ക്ലാസിൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആഡ് ഐറ്റം ലിസ്ണർ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതിത്രയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിനി ഓരോ കമ്പോണൻറ്റും നോക്കാം ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്കത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളത് ദ ബട്ടൺ ക്ലാസ് എന്തിനാണ് ബട്ടൺ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലേബിൾഡ് ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബട്ടൺ ക്ലാസ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ക്ലിക്ക് മീ അവിടെ ക്ലിക്ക് മീ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ ബട്ടൻ്റെ ലേബൽ അപ്പോൾ ലേബിൾഡ് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യാം അത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ബട്ടൺ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബട്ടണിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ടാണ് ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ബട്ടൺ ക്ലാസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള സിൻഡാക്സ് ആണ് പബ്ലിക് ക്ലാസ് ബട്ടൺ എന്നത് ക്ലാസ്സിനെയും കമ്പോണൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇൻഹെരിറ്റ് ചെയ്താണ് ബട്ടൺ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആക്സസിബിൾ അവിടെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതായത് ആക്സസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ആക്സസിബിൾ ഇൻ്റർഫേസ് അപ്പോൾ ആ ഇൻ്റർഫേസ് ഏതാണെന്നുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ പറയണം ഇവിടെ ബോൾഡ് ലെറ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം കീവേഡ്സ് ആണ് ബാക്കിയൊക്കെ എന്താ പറയുക ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് നെയിം കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് നെയിം ആക്സസിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ നെയിം ആണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്
फ्रेम टाइटिल कूड़ा अब डिस्प्ले आई वो ई स्क्रीन नोकिया इन फ्रेम क्रियेट ओर बटन फ्रेम क्रियेट आ बटे नेम क्लिक हियर बट सैट बौंड ना कई क्लास डिस्क एक्स डिस्ट वै डिस्ट अट बट वित् हईट आर्गुमेंट पास अदे कमसा क्रियेट आ कमस नमुक फ्रेम आडी इव फ्रेम क्लास ऑब्जक्ट यूस आडी एफ डॉट्ड आड एफ डॉट्ड सैट सैस एफ डॉट्ड ले औट एफ डॉट्ड सैट विसीब सैट विसीबल मेतड आ फ्रेम नमुक विसीबा सैट विसीब मेतड यूस इन ई बट नमक और आक्षन लिस्ण इवेड़ा नमुक ईवन हाँ वह नमुक आक्षन लिस्ण अगर इंप्लीमें नोक अदा बट न्लिकन नमुक पेरफोम अद यूस नमुक नोकान पटा अब ई प्रोग्राम नमक आक्षन लिस्ण पेरफोम नमुक नोक इवे पड़ेपोल न फ्रेम क्लास क्रियेटे फ्रेम ऑब्जक्ट ना क्रियेटे आ ओब्जक्ट फ्रेमि लेबल बट एक्सापि फ्रेम लेबल अब टेक्स्ट फीलड अवे क्रियेट आ टेक्स्ट फीलडि टेक्स्ट फीलडाव वेलकम टू जावा पॉइंट टेक्स्ट फीलडि टाइप टेक्स्ट फीड फाइनल सैटे फाइनल कॉन्सेंट टाइप फाइनल फाइनल टेक्स्ट फीड टेक्स्ट फीड क्लास ऑब्जक्ट टी एफ न्यू टेक्स्ट फीलडो एंटे ऑब्जक्ट क्रियेटे आ टेक्स्ट फीड ना फ्रेम सैटान सैट बौंड मेतड यूस टी एफ डॉट्ट अब टी एफ टेक्स्ट फीड क्लास ऑब्जक्ट अब टी एफ टी एफ डॉट्ड सैट बौंड आ टेक्स्ट फीड ना फ्रेम सैटी पर बट बी सीक्वल टू न्यू बट ऑफ क्लिक हियर अब अब मीनिंग एंतर बट क्रियेटू आ बटे नेम क्लिक हियर पर आ बटे नमुक फ्रेम सैटा सो सैट बौंड सीक्वल इवे एक्स डिस्ट टेक्स्ट फीलड बट एक्स डिस्ट सें और एक्स अदरसोट डिस्ट ना फ्रेम हॉरसोट डिस्ट अब फिफ्टी पिकसा नींगी अवे आ पोसीशन मुदल बट नमु स्टार्ट वै डिस्ट फिफ्टी हंड्रड्डे को अब ना टेक्स्ट फीलड बट तमिल डिस्ट अवे हंड्रड्डे वित् हईट सैट बौंड ऑफ अब बटे वित् हईट अवे सिक्सटी तेटी पर आ बट नमें आक्षन लिस्ट नमुक पेरफोम अब क्लिक बट प्रिंट वेलकम टू जावा पॉइंट टेक्स्ट फीड नमु डिस्प्ले आगे अदान नमक आक्षन लिस्ण इंप्लीमेंट पर अब आक्षन लिस्ण अब आडीन आड आक्षन लिस्ण मेतडा यूस अवे नामे और ओब्जक्ट पास आर्गुमेंट अब अब ओब्जक्ट ऑब्जक्ट क्रियेशन न्यू आक्षन लिस्ण पर आ मेतड नोड़े आक्षन पेरफोम अब आक्षन पेरफोमेंट ईवेंट अवे क्रियेट अल मेतडा आक्षन पेरफोम अगर पास आर्गुमेंट आक्षन ईवेंट इ अब आक्षन ईवेंट क्लास ऑब्जक्ट पास एवड़ा नमुक टेक्स्ट प्लेस आ टेक्स्ट फीलड टेक्स्ट प्लेस टेक्स्ट फीलडि ऑब्जक्ट टी एफ सो टी एफ डॉट्ड सैट टेक्स्ट ऑफ वेलकम टू जावा पॉइंट सैट टेक्स्ट मेतड टेक्स्ट फीलडी ए टेक्स्ट प्लेस नाम हेलप मेतडा सैट टेक्स्ट मेतड बाकी नाम पढ़ी आ फ्रेम ई क्रियेट कंपणस आडी सो एफ डॉट्ड एफ फ्रेमि ऑब्जक्ट फ्रेम क्लास ऑब्जक्ट एफ एफ डॉट्ड आड ऑफ बी अब बट आडे एफ डॉट्ड आड ऑफ टी एफ टेक्स्ट फीलड आडी फ्रेम सैस सैटान सैट सैस ऑफ फोर हंड्रड्डे फोर हंड्रड्डे को ले औट ना आ फ्रेम नमुक विसीबा सो एफ डॉट्ड सैट विसीब ऑफ ट्रू एक्साम मनस विचार इवे नमुक पढ़ी कहें आक्षन लिस्ण यूस आड आक्षन लिस्ण मेतड अगर आर्गुमेंट ओर ओब्जक्ट आक्षन लिस्ण क्लास ऑब्जक्ट अब आक्षन लिस्ण क्रियेट एक्षन अवे पेरफोम पर आक्षन पेरफोम टेक्स्ट फीलड और टेक्स्ट नमुक सैट सैट टेक्स्ट मेतडा अवे यूस आ लाइन पढ़ 
നെക്സ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എ ഡബ്ല്യു ടി ലേബൽ ലേബൽ ക്ലാസ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ലേബൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രെയിമിലോ വിൻഡോയിലോ നമുക്ക് ലേബൽ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേബൽ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും ലേബലിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിസ്പ്ലേ എ സിംഗിൾ ലൈൻ ഓഫ് റീഡ് ഓൺലി ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച് ബൈ എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബട്ട് യൂസർ കനോട്ട് എഡിറ്റ് ഇറ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി അപ്പോൾ യൂസറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലേബൽ യൂസറിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലേബൽ ക്ലാസ് ഡിക്ലറേഷൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ആണ് പബ്ലിക് ക്ലാസ് ലേബൽ എന്നുള്ള ക്ലാസ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ബട്ടൺ പോലെ തന്നെയാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ്റർഫേസ് ഏതാണെന്നുള്ളത് അവിടെ പറയണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിമിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലേബലാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ലേബൽ എന്നും സെക്കൻഡ് ലേബൽ എന്നുമാണ് രണ്ട് ലേബൽ ആ ഫ്രെയിമിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ നെയിം എന്തുവാണ് ലേബൽഡ് എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ നെയിം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വിൻഡോ ഈ ചെറിയ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്രെയിമിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒരു ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലേ ഫ്രെയിമിൻ്റെ നെയിം കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ ഫ്രെയിം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഫ്രെയിം ഓഫ് ലേബൽ എക്സാമ്പിൾ ലേബൽ എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ നെയിം അതവിടെ പാസ് ചെയ്തു രണ്ട് ലേബൽ വേണം അപ്പോൾ ലേബൽ ക്ലാസിൻ്റെ രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ലേബൽ എൽ വൺ എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എൽ വണ്ണിൽ ലേബൽ ഫസ്റ്റ് ലേബലിൻ്റെ നെയിം പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ലേബൽ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ലേബലിൻ്റെ നെയിം സോ ന്യൂ ലേബലോ ഫസ്റ്റ് ലേബൽ എന്ന് പാസ് ചെയ്തു അതിന് നമുക്ക് ഫ്രെയിമിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം സെറ്റ് ബൗണ്ട് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തു എൽ വൺ ഡോട്ട് ഫിഫ്റ്റി കോമ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി എന്ന് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസും വൈ ഡിസ്റ്റൻസും ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റി മാറി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലേബൽ ആ ലേബൽ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവും സെറ്റ് ബൗണ്ട് അടുത്ത് എന്താ സെക്കൻഡ് ലേബൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അത് അവ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് എക്സ് വൈ വാല്യൂ മാത്രമാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അവിടെ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്രെയിമിൽ ആഡ് ചെയ്യണം സോ എഫ് ഡോട്ട് ആഡ് ഓഫ് എൽ വൺ എഫ് ഡോട്ട് ആഡ് ഓഫ് എൽ ടു പിന്നെ നേരത്തെ പോലെയാണ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ലേ ഔട്ട് എന്താണ് സെറ്റ് വിസിബിൾ ഫ്രെയിം നമുക്ക് വിസിബിൾ ആക്കി വയ്ക്കുക ഇത്രയും കഴിയുമ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീൻ തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ക്ലാസ്സും കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ടെക്സ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഇൻഹെരിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുവാണ് ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലേബൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ക്ലാസ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എന്നുള്ളതാണ് ക്ലാസ് നെയിം എക്സ്റ്റെൻസ് ടെക്സ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് എന്നാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആണ് എൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രെയിം ഒന്ന് നോക്കുക ഈ ഫ്രെയിമിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എക്സാമ്പിൾ എന്നാണ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ നെയിം ഇതിനകത്ത് വെൽക്കം ടു ജാവ പോയിൻ്റ് എന്നും എ ഡബ്ല്യു ടു ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തേക്കുക ആ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിലും സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഫ്രെയിം പഴയതുപോലെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ന്യൂ ഫ്രെയിം ഓഫ് അവിടെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ നെയിം ആഡ് ചെയ്തു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് വേണം ആ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് നെയിം ആണ് ടി വൺ ടി ടു അതിൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റായി ടി വണ്ണിൽ എന്ത് ചെയ്തു വെൽക്കം ടു ജാവ പോയിൻ്റ് എന്നും എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഫ്രെയിമിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ ടി ടുവിൽ എ ഡബ്ല്യു
അതിന് വേണ്ടി സെറ്റ് ബൗൺസ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫ്രെയിമിൽ ആഡ് ചെയ്തു ആഡ് ഓഫ് ഏരിയ പിന്നെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്തു ലേ ഔട്ട് അടുത്ത സെറ്റ് വിസിബ് ഇവിടെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ള കൺസ്ട്രക്ടർ ആണ് ആ കൺസ്ട്രക്ടർ മെയിൻ മെത്തേഡിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അതിൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഓബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇൻവോക്ക് ആയിക്കൊള്ളും ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിൻഡോ എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ്റെ മെയിൻ നോക്കുക ഇതൊരു ഫ്രെയിം ആണ് ഈ ഫ്രെയിമിൽ എന്തൊക്കെ കാണാം വേൾഡ്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എന്നും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ അടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയയിൽ വെൽക്കം ടു ജാവ പോയിന്റ് ദിസ് ഈസ് എ ഡബ്ല്യു ടു ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്നാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ് എത്ര വേർഡ്സ് ഉണ്ട് എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരേ ഒരു ബട്ടൺ ആണുള്ളത് കൗണ്ട് വേർഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ബട്ടൺ കൗണ്ട് വേർഡ്സ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരണം വേർഡ്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എന്നും ക്യാരക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് വരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഒരു ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീഡ് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം വേണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ വേണം ഒരു ബട്ടൺ വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിരിക്കുന്ന നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ലേബൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലേബൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ലേബൽ എൽ വണ്ണും എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് ലേബൽ സെറ്റ് ചെയ്തു ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്ക് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഏരിയ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഏരിയ അതിന് ഫ്രെയിമിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തു സെറ്റ് ബൗണ്ട് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ അവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചു ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ബട്ടൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് ബി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്ക് ബി സി ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ബട്ടൺ ഓഫ് ബട്ടൻ്റെ നെയിം ആണ് കൗണ്ട് വേർഡ്സ് എന്നുള്ളത് ബട്ടൺ ബട്ടൻ്റെ പൊസിഷനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് എന്തു വേണം നമുക്ക് ആക്ഷൻ ലിസണർ അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യണം ആക്ഷൻ ലിസണർ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്തുവാണ് ബട്ടണിലാണ് ആക്ഷൻ ലിസണർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ബി ഡോട്ട് ആഡ് ആക്ഷൻ ലിസണർ ഓഫ് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ലേബൽസും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ എല്ലാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആഡ് എൽ വൺ ആഡ് എൽ ടു ആഡ് ഏരിയ ആഡ് ബി സൈസ് ലേ ഔട്ട് സെറ്റ് വിസിബിൾ ട്രൂ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്ഷൻ പെർഫോംഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് വേണം അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുവാണ് ആക്ഷൻ ലിസണർ ആഡ് ചെയ്തു ആ ഇതനുസരിച്ച് ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണം എന്ത് ആക്ഷനാണ് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആക്ഷൻ പെർഫോമഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിനകത്ത് ആക്ഷൻ പെർഫോമഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ഷൻ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സ്ട്രിങ് ആണ് എന്തോ ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഒരു എന്താണ് സ്ട്രിങ് വേരിയബിൾ എടുത്തു ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രിങ് വേരിയബിൾ ഏരിയ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഗെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക സ്ട്രിങ് വേർഡ്സ് വേർഡ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഓരോ വേർഡ്സും സ്പ്ലിറ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സെൻറ്റൻസിൽ ഓരോ വേർഡും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം വേർഡ്സ് ഇൻക്രി വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എൽ വൺ ഡോട്ട് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് പ്ലസ് വേർഡ്സ് ഡോട്ട് ലെങ്ത് ഓരോ വേർഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് എല്ലാം കൗണ്ട് ചെയ്ത് എന്താണ് കൗണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് പോകണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഡോട്ട് ലെങ്ത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ എടുക്കാൻ പറ്റും അവിടെ വേർഡ്സിൻ്റെ ലെങ
പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രെയിമിൽ എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം വഴി ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ചെക്ക് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ചെക്ക് ബോക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ചെക്ക് ബോക്സ് ഓഫ് ആ ചെക്ക് ബോക്സിൻ്റെ ലേബലാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് കൊടുത്തേക്ക് സെറ്റ് ബൗണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സെറ്റ് ബൗണ്ട് എടുത്ത് അതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെക്ക് ബോക്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനെ ഫ്രെയിമിൽ എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള പൊസിഷൻ പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് എഫ് ഡോട്ട് ആഡ് ഓഫ് ചെക്ക് ബോക്സ് വണ്ണെന്നും എഫ് ഡോട്ട് ആഡ് ഓഫ് ചെക്ക് ബോക്സ് ടു സെറ്റ് സൈസ് അതായത് ഫ്രെയിമിൻ്റെ സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്തു ലേ ഔട്ട് പറഞ്ഞു അടുത്ത് എന്തുവാണ് സെറ്റ് വിസിബിൾ ട്രൂ എന്നാണ് ഫ്രെയിം വിസിബിളാക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മെയിൻ മെത്തേഡ് എഴുതി മെയിൻ മെത്തേഡിൽ കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ കൺസ്ട്രക്ടർ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചെക്ക് ബോക്സ് എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ള മെത്തേഡ് അവിടെ ഇൻവോക്ക് ആവും ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആക്ഷൻ ലിസ്ണർ പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കുക ആക്ഷൻ ലിസ്ണർ ഇവിടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ജാവ എന്നുള്ള ചെക്ക് ബോക്സിലാണ് നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ജാവ ചെക്ക് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെക്ക് എന്ന് എനിക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് തരണം അതാണ് എൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാം നേരത്തത്തത് പോലെ നമ്മൾ ആ ഫ്രെയിം എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ലേബൽ ലേബൽ ഈ സീക്വറ്റ് ന്യൂ ലേബൽ അടുത്ത് നോക്കുക അത് എവിടെയാണ് അതിനെ അലൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നുള്ള ലേബൽ ഡോട്ട് അതായത് ആ ലേബൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സംഭവമാണ് അത് എവിടെയാണ് സെൻറ്ററിലാണ് അലൈൻ ചെയ്യാൻ പറയുക അപ്പോൾ സെറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് ലേബൽ ഡോട്ട് സെൻറ്റർ അത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ സൈസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നേരത്തെ പോലെ ചെക്ക് ബോക്സ് രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് വേണം ആ രണ്ട് ചെക്ക് ബോക്സ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ ചെക്ക് ബോക്സ് എന്ത് ചെയ്തു ഫ്രെയിമിൽ ആഡ് ചെയ്തു ആ എഫ് ഡോട്ട് ആഡ് ഓഫ് ചെക്ക് ബോക്സ് വണ്ണെന്ന് എഫ് ഡോട്ട് ആഡ് ഓഫ് ചെക്ക് ബോക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്തു അടുത്ത് നമുക്ക് ആക്ഷൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുവാണ് ഒരു ആക്ഷൻ ലിസ്ണർ പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ബോക്സിലാണ് ചെക്ക് ബോക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സിൻഡെക്സ് പഠിച്ചതാണ് അതിനകത്ത് ആഡ് ഐറ്റം ലിസ്ണർ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഐറ്റം ലിസ്ണർ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ് അതിനകത്ത് എന്തുവാണ് ആഡ് ഐറ്റം ലിസ്ണർ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിൽ അതിൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് അവിടെ പാസ് ചെയ്തു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് അടുത്ത് ആ മെത്തേഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഐറ്റം സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ചർ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ചിഡ് എന്ന് ഐറ്റം സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ചർ എന്നുള്ള മെത്തേഡിൽ ഐറ്റം ഈവൻറ്റിൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് അവിടെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക അവിടെ എന്ത് മെസ്സേജ് ആണ് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കണം അതാണ് പ്ലസ് ഇ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ചെക്കഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺചെക്കഡ് ഇവിടെ എന്തുവാണ് ഇത് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അപ്പോൾ എൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് ഇ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണാണെങ്കിൽ ചെക്കഡ് എന്നും അത് ആ വാല്യൂ വൺ അല്ല ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ അൺചെക്കഡ് എന്നുമാണ് എനിക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ചെക്ക് ബോക്സ് ടൂവിലും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ ജാവ ചെക്ക് ബോക്സ് ആണ് എന്താണ് ചെക്ക് ബോക്സ് ടൂവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെയും ഈ സെയിം ഇത് തന്നെയാണ് എന്തോ കിട്ടണം ആ വാല്യൂ ഇക്കോ ഗെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ ചെക്ക് എന്നും അല്ല എങ്കിൽ അൺചെക്കഡ് എന്നും വേണം പിന്നെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ സൈസ് ഫ്രെയിമിൽ ഔട്ട് എല്ലാം നോക്കി അടുത്ത മെയിൻ മെത്തേഡ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ് അടുത്ത് നോക്കുന്നത് ജാവ എ ഡബ്ല്യു ടി ലിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാണ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണ് ലിസ്റ്റ് ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആണ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഏഴെന്ന് ലിസ്റ്റും ഇൻഹെരിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പം ഡിക്ലറേഷൻ്റെ സിൻഡാക്സ് നോക്കിയാൽ പബ്ലിക് ക്ലാസ് ലിസ്റ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് കമ്പോണൻസ് എക്സ്റ്റ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്
ജാവ എന്ന ഫ്രെയിം വർക്ക് സെലക്റ്റഡ് സ്പ്രിങ് ഹെബ്മേറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ വേണം ഒരു ബട്ടണും വേണം പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ആ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ലേബൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ വേണം ഇത്ര ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതായത് ലേബൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ലേബലിൻ്റെ എവിടെയാണ് ആ ലേബൽ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് സെറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് ആ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബട്ടൺ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബട്ടൺ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ന്യൂ ബട്ടൺ ആ ബട്ടൻ്റെ നെയിം എന്തുവാണ് ഷോ എന്നുള്ളതാണ് ബട്ടൻ്റെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആൻ്റെ ഫ്രെയിമിൽ എവിടെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പൊസിഷൻ വെച്ചാൽ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു ലിസ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ലിസ്റ്റിനകത്ത് നാല് ഐറ്റംസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് പറയുക അപ്പോൾ ആ ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അവിടെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ ലിസ്റ്റ് വൺ ഇ സി കൂടി എന്നീ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ കോമ ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിസ്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തു അടുത്ത അടുത്തൊരു ലിസ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമതൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് വിൻഡോയിൽ എന്താണ് ടർബോ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു വിൻഡോ അതിൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്കാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റാണ് എൽ ടു സെറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എൽ ടു ഡോട്ട് ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ലേബൽ എല്ലാം നമ്മൾ അട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലേബൽ എല്ലാം കൊടുത്തു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൽ വൺ എൽ ടുവിനുള്ള എല്ലാം ഫ്രെയിമിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എഫ് വൺ ഡോട്ട് ആഡ് ഓഫ് എൽ വൺ അതുപോലെ എഫ് ഡോട്ട് ആഡ് ഓഫ് എൽ ടു ലേബൽ ആഡ് ചെയ്യണം എഫ് ഡോട്ട് ആഡ് ഓഫ് ലേബൽ അത് ബട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യണം എഫ് ഡോട്ട് ആഡ് ഓഫ് ബി അടുത്തത് എന്താണ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫ്രെയിമിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് അവിടെ നല്ലതാണ് സെറ്റ് വിസിബിൾ ട്രൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ അത് എന്താണ് ലിസൺ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ഷൻ ലിസണർ ഇൻ്റർഫേസ് അവിടെ ക്രിയ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ ബട്ടണിലാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ബട്ടൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് ബി ആണ് ബി ഡോട്ട് ആഡ് ആക്ഷൻ ലിസണർ ഓഫ് ന്യൂ ആക്ഷൻ ലിസണർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കോൾ ചെയ്തേക്കാണ് അടുത്ത് അതിനകത്ത് എന്താണ് ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് എന്ത് ആക്ഷനാണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയണം അവിടെ ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ലേബ് അവിടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരീസ് അവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് ഡാറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സെലക്റ്റഡ് എന്ന് അതേപോലെ തന്നെ വരണം അത് കഴിഞ്ഞ് എൽ വൺ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഐറ്റം അവിടെ ഏത് ഐറ്റം ആണോ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഐറ്റം ആണോ നോക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എൽ വൺ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഐറ്റം ഓഫ് എൽ ടു ഗോട്ട് സെലക്റ്റഡ് ഇൻഡെക്സ് ആ ഇൻഡെക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഇൻഡെക്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുക എന്നാണ് മീനിങ് അടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രെയിം വർക്ക് സെലക്റ്റഡ് വേണം ഫ്രെയിം വർക്ക് സെലക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും ഇതേപോലെ തന്നെ കൊടുക്കണം അത് എതിനകത്താണ് കിടക്കുന്നത് എൽ ടുവിനകത്താണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഫ്രെയിം എൽ ടു ഡോട്ട് ഗെറ്റ് സെലക്റ്റഡ് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് അവിടെ ലേബലിൽ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണാം അതാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സെലക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാവ എന്ന് ഫ്രെയിം വർക്ക് സെലക്റ്റഡ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചേക്കുക അടുത്ത് നമുക്ക് മെനു ഐറ്റംസ് മെനു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതായത് ഒരു സബ് മെനു എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം മെനു എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ മെനു ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സാണ് നമുക്ക് ലേബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേബലുള്ള മെനു ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മെനു ഐറ്റം ക്ലാസ് എന്നാണ് മെനു ഐറ്റം ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ എങ്ങനെ വരും പബ്ലിക് ക്ലാസ് മെനു ഐറ്റം എക്സ്റ്റെൻസ് മെനു കമ്പോണൻറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ആക്സസിബിൾ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഇതാണ് ഇത് പറയുന്നത് അതായത് അടുത്തൊരു രീതിയിലാണ് അത് പറഞ്ഞേക്കുക മെനു ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് മെനു കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം അവിടെ ആക്സസിബിൾ ഇൻ്റർഫേസ് മതി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് മെനു കണ്ടെയ്നറും ആക്സ
at the scroll bar and create in the noca. The objective of a scroll bar class is used to add horizontal and vertical scroll bar vertical island, horizontal scroll bar and then we program like an implementation on Nundanga, like creating on Nundanga scroll bar and or in the class, you see the Madi. Adele GA components, you see Namaka, Rossum, Columns, Vice, Namaka components are visible Akanata than other Sadikim. And the declaration on the public class, close bar extends, component implements, adjustable, accessible, and the end interface in another, inherit the Varanada, are either than a set here. Scroll bar and example and a carnage. Uh, scroll bar example and the title of the frame namal create the tender frame creation akka nertha padichadana innu parayunnilla scroll bar indathu mathram namakonnu nokkam scroll bar evadiyana add irikkana scroll bar s equal to new scroll bar athre ullu s dot set bound and place evadi add irikkana ennu oda paranjathu kodukka next namaku adinath adjustment listener interface namakonnu add cheyana appo ivide listener interface na vertical scroll bar aa value namale odutheykana value is 38 enna print cheythu vannekana appo enganeyana avada adjustment listener example namaku avada perform cheyne ennu nokka appo ee example ningal nokkuyanengile nerathatha pole thanne frame alla namale already create cheythu aa frame il evadeyana ande position ennu ullathu namale align cheythu kaynja scroll bar inde position adu avada set cheythu Frame in a layout. In the Namaka and our action listener Namaka perform shaken a mingle. Scroll bar and action listener Namaka addy and other. So, yes, dot add adjustment listener. Adjustment listener scroll bar Namaka mold like in Thyro token, Nikam, but on a scroll and at a pattern. Other end it all interface and under an adjustment listener on the arena by and adjustment listener on the arena interface along a method. I'm allowed to add the method and the object at a pass either you can end on a adjacent listener and the object on a out of argument at a pass either you can. Adjustment value change, adjustment event in the object pass here. You see the method and the adjacent value change and the method adjustment event and the object and the argument that pass here. Every time I get a label dot set text vertical scroll by value says dot get value. By the end of the number selecting the value of the print and the meaning. If you have 38 display the connection on the other particular value order and then display the kana. The dialogue and an upper window like a Namakaria dialogue and Noran and the Anana have a border okay at a dialogue, a dialogue, a Maka closey and a better dialogue box and Nora another. Above frame in a polar doesn't have maximize and minimize button on the day, a dialogue box in other illa. Frame and dialogue number difference and Norana frame and dialogue inherited the Varana the window class in the Thanayana frame in a maximize minimize button under dialogue box, maximize minimize button on the dialogue illa. Dialogue created on a syntax and the one public class dialogue and the dialogue class name window and the class in extend and on the run here. For a dialogue created on a example program on a you can't see another up in the output window or another number output window or another click button to continue and or another over a dialogue created though our dialogue in a maker close the Galaya Matra vector other minimis and the better till I maximum minimis button on the dialogue window illa. By the dialogue created, they can hang on a dialogue example. You know, like a new dialogue, F dot frame on a dialogue by F dot F comma dialogue example and all other name, comma true. D dot set layout up on the earth of the polar than a D and or another dialogue box on a dialogue box in a layout set here. Dialogue box will be a button add either tender and OK and all a button. How the action listener and the action listener out of perform check in a path in the for interface method out of create you up action listener add in at a b dot add action listener new action listener and argument out of pass either tender at the action perform say an at a dialogue example dot every time a dialogue in the object and a dn or a d dot and they set visible and all of false and orange would talk about okay but i'm clicking a dialogue box in the other close i po Next, mouse listener interfaces. That is, the mouse we can do actions and perform the same thing. That is, the mouse listener interface. We can do all of this. 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 
മൗസ് ക്ലിക്കിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഓബ്ജക്റ്റായിട്ട് പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്തുവാണ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൗസ് ഈവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റാണ് പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മെത്തേഡ് എല്ലാം തന്നെ പബ്ലിക് ആൻഡ് പബ്ലിക് ആൻഡ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആൻഡ് വേൾഡ് ആയിരിക്കും അടുത്ത മൗസ് ലിസണർ ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അകത്തുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വിൻഡോ മൗസ് എൻ്റെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് മൗസ് നമ്മൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് കഴിച്ച് നീക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മൗസ് എൻ്റെ ഇടം എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ജാവ എല്ലാം മൗസിൻ്റെ മൗസ് അതിൻ്റെ ഈവൻ്റ് ആക്റ്റീവ് ആകാനുള്ള എന്താണ് പാക്കേജ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു ആണ് എ ഡബ്ല്യു ടി ഡോട്ട് ഈവൻറ്റ് ഡോട്ട് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത മൗസ് ലിസണർ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് മൗസ് ലിസണർ എക്സാമ്പിൾ അത് എവിടെ നിന്നാണ് ഫ്രെയിം ക്ലാസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു മൗസ് ലിസണർ എന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് അവിടെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തു ഒരേ ഒരു ലേബലേ അവിടെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ലേബൽ എൽ മാത്രം മതി ഇനി അവിടെ അത് എന്താണ് വേണ്ട മൗസ് ലിസണർ ഇൻ്റർഫേസ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആഡ് മൗസ് ലിസണർ ഇനി ഒരു പുതിയ ലേബൽ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ ലേബൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പൊസിഷൻ പറഞ്ഞു ലേബൽ എന്ത് ചെയ്തു ഫ്രെയിമിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് എടുത്തു ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് മൗസ് ക്ലിക്ക്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് മൗസ് ക്ലിക്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതേഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് മൗസ് ക്ലിക്ക്ഡ് എന്ന് എനിക്ക് അവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുക അടുത്ത് മൗസ് എൻ്റെഡ് എന്നുള്ളതിൽ എന്തുമായിരിക്കും സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് മൗസ് എൻ്റെഡ് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക മൗസ് എക്സിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിൽ മൗസ് എക്സിറ്റഡ് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം മൗസ് പ്രസ്റ്റ് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഇതിനകത്ത് ആ ആക്ഷൻസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് മെയിൻ മെത്തേഡിൽ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ കാണിച്ച് ആ വിൻഡോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അടുത്ത് എ ഡബ്ല്യു ടി ഒരു വിൻഡോ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ക്ലോസ് ആൻഡ് എ ഡബ്ല്യു ടി വിൻഡോ ഒരു വിൻഡോ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഡിസ്പോസ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് എക്സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്പോസ് ഓർ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് എക്സിറ്റ് ഈ മെത്തേഡ് എവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ വിൻഡോ ക്ലോസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിനകത്ത് നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യണം അടുത്ത് വിൻഡോ ക്ലോസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന എവിടെയാണുള്ളത് വിൻഡോ ലിസണർ ഇൻ്റർഫേസും വിൻഡോ അഡാപ്റ്റർ ക്ലാസ്സും കൂടെ യൂസ് ചെയ്ത് അതിനകത്തായിരിക്കും വിൻഡോ ക്ലോസിംഗ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് എഴുതേണ്ടത് വിൻഡോ അഡാപ്റ്റർ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിൻഡോ ലിസണർ ഇൻ്റർഫേസ് വേണം ആ വിൻഡോ ലിസണർ ഇൻ്റർഫേസിൽ ഇവിടെ എത്ര ഏഴ് മെത്തേഡാണ് വിൻഡോ ലിസണർ ഇൻ്റർഫേസ് മെയിനായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക വിൻഡോ ക്ലോസിംഗ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വിൻഡോ അഡാപ്റ്റർ ക്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോ ലിസണർ ഇൻ്റർഫേസോ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓവർ റൈഡിങ് ഓവർ റൈഡിങ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്താണ് ഓവർ റൈഡിങ് എന്ന് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സിനകത്ത് സെയിം മെത്തേഡ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതിന് ഓവർ റൈഡിങ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓവർ റൈഡിങ് നടക്കാനുള്ള സാധ്യത അതിനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോ അഡാപ്റ്റർ ക്ലാസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്ത് വിൻഡോ ക്ലോസിംഗ് മെത്തേഡിൽ തന്നെ മൂന്ന് മെത്തേഡിലാണ് നമുക്ക് വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒന്ന് അനോണിമസ് മെത്തേഡ് അടുത്ത് ഇൻഹെരിറ്റിംഗ് വിൻഡോ അഡാപ്റ്റർ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ വിൻഡോ ലിസണർ ഇൻ്റർഫേസ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്ത് നോക്കാം ക്ലോസ് എ ഡബ്ല്യു ടി വിൻഡോ അനോമിലസ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് എന്തോ വന്നിരിക്കുന്നത് വിൻഡോ എക്സാമ്പിൾ എക്സ്റ്റെൻസ് ഫ്രെയിം അപ്പോൾ വിൻഡോ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഫ്രെയിം എന്നുള്ള ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വന്നത് ഫ്രെയിം എന്നുള്ള ക്ലാസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വിൻഡോ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിൻഡോ ലിസണർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് വിൻഡോ ലിസണറിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് വിൻഡോ ക്ലോസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് വിൻഡോ ക്ലോസിംഗ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ